வெல்கம் டு மைலை கிச்சன் இன்றைக்கி கோதுமை தோசை பொட்டுக்கடலை சட்னி தேங்காய் சட்னி எப்படி பண்ணுறதுனு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷான நல்ல கோதுமையாக பார்த்து குவாலிட்டியான கோதுமையாக பார்த்து செலக்ட் பண்ணி வாங்கி வெயிலில் நல்ல காய வச்சு மிஷினில் கொடுத்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் இன்ஸ்டன்ட் மாவு இல்லை நல்ல கோதுமையாக இப்போ தரமான கோதுமையாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க மூணு கப் கோதுமை மாவு நம்ம நல்லா சளித்து மண் இல்லாமல் எடுத்திருக்கோம் சீரகம் மிளகு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் மிளகு வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ராக் சால்ட் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிளகு வந்து இப்போ இருக்கிற கொரோனா டைமில் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் ஆனியன் ஒரு கப் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் மிளகாத்தூளுக்கு பதிலாக மிளகு நம்ம நிறையா சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்தி மிளகாவை விட மிளகு தான் ரொம்ப நல்லது நம்ம ப்ரௌன் ரைஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நல்லா சோக் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி அதை நம்ம கோதுமை மாவோட மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா அப்போ தான் ரைஸ் ஆட் பண்ணோம் ஒன் ஆர் டேபிள் ஸ்பூன் டூ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ரைஸ் ஆட் பண்ணால் இன்னும் மொறு மொறும் நல்லா வரும் அதுக்காக நான் ப்ரௌன் ரைஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஹெல்த்தியாக இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்புறம் பொட்டுக்கடலை சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பொட்டுக்கடலை ஒரு கப்பு ஒரு பெரிய பவுலில் எடுத்திருக்கோம் பூண்டு லெமன் ஒரு பாதி இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு ரெண்டு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த பொட்டுக்கடலை சட்னி வந்து தேங்காயெலாம் சேர்த்துக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறவங்க கொலஸ்ட்ரால் இருக்கவங்க டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ் அவங்க வந்து இதை கண்டிப்பாக இதை சாப்பிட்லாம் டயபிட்டிஸ் இருக்கவங்க இதை சாப்பிட்லாம் நார்மலாக எல்லாருமே இதை சேர்த்துக்கலாம் பொட்டுக்கடலை ரொம்ப நல்லது ஹெல்தி அதோட கோதுமை தோசைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்லா போகும் பொட்டுக்கடலை ஒரு கப் இஞ்சி நம்ம மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணுறோம் பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா கொஞ்சம் பழுத்து ரெட் கலரில் வந்திருக்கு டூ ஆர் த்ரீ பசங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்குன்னா மிளகாவை கம்மியாக வச்சுக்கலாம் பெரியவங்களுக்குன்னா கொஞ்சம் கூட வச்சுக்கலாம் பூண்டு நீங்கள் முழுசாகவே போடலாம் மிக்சி ஜாரில் நான் நல்லா அறப்பட்டுரும் கருவேப்பில்ல நம்ம கருவேப்பில் வந்து கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது ஹெல்த் ஹெல் ரொம்ப ஹெல்த்தி வெயிட் லாஸ் ஆகும் நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது கருவேப்பில்ல நம்ம எல்லா நம்ம எல்லா சாப்பாட்லேயுமே கருவேப்பில்ல சேர்த்துக்கணும் சட்னியில் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தெரியாது அதனால் பசங்கள் ஒதுக்கி வைக்க மாட்டாங்க உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணி பொட்டுக்கடலில் திக்காகிடும் இல்லையா அதனால் நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா நம்ம சட்னி நல்லா அரைச்சிடலாம் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூடவே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா அரைப்படும் இப்போ நம்ம நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லை ப்ரௌன் சுகரோ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் வந்து இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் நம்ம கோதுமை மாவில் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் ஒன் நாட் ஒன்லேருந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் ஆயில் ஆட் பண்ணுறோம் ஏன்னா இன்னும் ஒரு முறைன்னு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த டிப்ஸ் வந்து யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த கோதுமை மாவில் ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தோசை சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம தவாவில் தோசை தோசையை போட்டாச்சு சிம்மில் வச்சு நல்லா முறுவலாக சுடணும் அப்போ தான் கோதுமை தோசைக்கு ரொம்ப நல்லா நம்ம நார்மல் தோசை மாதிரி உடனடியாக திருப்பிடக்கூடாது நல்லா முறுவலாக கிறிஸ்பியாக இருக்கணும் அப்போ தான் கோதுமை தோசையோட டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பொட்டுக்கடலை சட்னியில் தாளித்து கடுகு கருவேப்பில் தாளித்து கொட்டியாச்சு இப்போ நம்ம தேங்காய் சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பிடித்தமான ஒரு சட்னி ஒரு தேங்காய் அதில் பாதி தேங்காய் அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் துருவி எடுத்துக்கிறோம் பூண்டு மிளகாய் நான் ரெட் சில்லி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ காஞ்ச மிளகாவில் ஆட் பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி ஒரு சி சின்ன துண்டு 
எலுமிச்சம் பழம் ஒரு ஆஃப் கருவேப்பிலை பொட்டுக்கடலை சட்னியில் இருக்கிற பொட்டுக்கடலைக்கு பதிலாக நம்ம தேங்காய் வச்சுருக்கோம் நம்ம மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணிட்டோம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம சட்னியை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரையோ ப்ரௌன் சுகரோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கோதுமை தோசைக்கு பொட்டுக்கடலை சட்னியும் இந்த தேங்காய் சட்னியும் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம ரெண்டு சட்னியும் ரெடி ஆகிடுச்சு மொறு மொறுன்னு கிறிஸ்பியான கோதுமை தோசையும் ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ